হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু টেকমি শালি অ্যান্ড আপনার হয়তো আজকে অনেকদিন যাবতি সোশ্যাল মিডিয়াতে তারপর বিভিন্ন নিউজ প্ল্যাটফর্মে দেখতেছেন সবাই এন এফটি নিয়ে খুব লাফালাফি করতেছে ওকে এভাবে লাফালাফি না করলেও আমরা একটাই শতভাগ খেয়াল করছি যে এন এফটি রিলেটেড যে কোনো টপিকের সাথে একটা হিউজ অ্যামাউন্টের টাকার একটা কানেকশান আছে কিন্তু এন এফটি জিনিসটা কি এবং এটা কেন এবার এত টাকা দিয়ে সেল হচ্ছে টি অথবা নন ফাঞ্জিবল টোকেন হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার কন্টেন করা একটা ডাটা ফর্মে এন এফ টি বেসিক্যালি অডিও ভিডিও ইমেজ অথবা যে কোনো কম্পিউটার কোড হিসেবে থাকতে পারে এন এফ টি ডিজিটালি সাইন থাকার কারণে অথবা ব্লক চেন টেকনোলজি ইউজ করার কারণে এটার ওনারকে খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় এন এফ টি বেসিকলি খুব সেফলি অ্যান্ড ফেয়ারলি ট্রেড করা যায় কয়েক মাস আগে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট টুইট অর্থাৎ টুইটারের ফাউন্ডার জ্যাক ডোরজির দ্বারা পোস্ট করা ফার্স্ট যে এই টুইটটা করা হয়েছিল সেটা টু মিলিয়ন ডলার্সের উপরে সেল হয়েছে বিপল নামের একজন ডিজিটাল আর্টিস্ট কয়েকদিন আগে এন এফ টিতে তার একটা ডিজিটাল আর্ট সেল করে যেটার নাম ছিল এভরি ডেজ দ্য ফার্স্ট ফাইভ থাউজেন্ড ডেজ অ্যান্ড হি সোল্ড ইট ফর আ ওয়াপিং সিক্সটি নাইন আর এনবিএ এনবিএ টপ শর্টস নামে একটা এন এফটি মার্কেট প্লেস তৈরি করেছে যেটা টোটাল সেলস এখন ওভার থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি এইট মিলিয়ন ডলার্স মানে এই ব্যাপারটা একটু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে না বাট এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে যদি আমরা জিনিসটাকে একটু ডাইজেক্ট করি এন এফটি বা নন ফাঞ্জেবল টোকেনের ব্যাপারটা বোঝার আগে আমাদের আসলে বুঝতে হবে যে ফাঞ্জেবল শব্দটার অর্থ কী সোজা কথায় বললে ফাঞ্জেবল অর্থ হচ্ছে যেটাকে পরিবর্তন করা যায় বা পরিবর্তন যোগ্য যেটা রিপ্লেসেবল সো এন এফটি অথবা নন ফাঞ্জেবল টোকেনের মানে হচ্ছে যে জিনিসটাকে কোনোভাবে পরিবর্তন করা যাবে না অথবা যায় না আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা ফাঞ্জেবল প্রোডাক্টের সাথে অনেকটাই ইনভলভড যেমন আপনার আমার পকেটে থাকা পঞ্চাশ একশো টাকার নোট অথবা আমার পরে এই গেঞ্জিটা যেটা আমরা চাইলে এখন এই দোকানে যে জিনিসটাকে রিপ্লেস করে আনতে পারবো এক্সচেঞ্জ করে আনতে পারবো কিন্তু নন ফাঞ্জেবল আইটেমস এত সহজে রিপ্লেস বা এক্সচেঞ্জ করা যায় না নন ফাঞ্জেবল আইটেমস ইউজুয়ালি অনেক ইউনিক হয় যার কারণে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ডিমান্ড তৈরি হয় আমরা সবাই মোনালিসের পেন্টিংটা দেখেছি বাট এটা এবং নীল ক্ষেতের বানানো প্রিন্ট করা মোনালিসের পেন্টিং কিন্তু সেম না ঠিক একইভাবে ইন্টারনেটে থাকা কোনো জিনিস অথবা কোনো আর্টওয়ার্ককে যদি আমরা কপি করে ইন্টারনেটে ছড়াই দুটো কিন্তু সেম হবে না অরিজিনালটা সবসময় একটা অরিজিনাল ভ্যালু থাকবে এন এফ টি এরকম ইউনিক হওয়ার কারণে এন এফ টি এত বেশি দামে সেল হয় ইউজুয়ালি এখন নিশ্চয়ই কিছু কোয়েশ্চেন আসছে যে নন ফাঞ্জেবল টোকেনের এই টোকেনটার অর্থ কী এবং এই ব্লক চেন টেকনোলজিটা অ্যাকচুয়ালি কী এটা জানার জন্য আমাদের প্রথমে তাকাতে হবে কিছু বেসিক ব্যাংকিং কনসেপ্টের দিকে সো আমরা যখন অনলাইনে কোনো একটা কিছু পার্চেস করি ইউজুয়ালি আমরা ডিজিটালি পেমেন্ট করে থাকি সো তখন আমাদের এন্ড থেকে পেমেন্টটা সেলার এন্ডে পৌঁছানোর আগে মাঝখানে ব্যাংকের দ্বারা ভেরিফাই করা হয় এবং ব্লক চেন টেকনোলজিতে এই ব্যাংকের কনসেপ্টটাই কমপ্লিটলি সরিয়ে দেওয়া হয় সো সরাসরি আমি যখন আমার এখান থেকে কোনো পেমেন্ট করবো ওই পেমেন্টটা সরাসরি সেলার এন্ডে পৌঁছাবে মাঝখানে কোনো মিডলম্যান ছাড়া সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক আমি অনলাইনে দোকানদার কাছে সরাসরি টাকা দিচ্ছি এই ব্লক চেন টেকনোলজির মাধ্যমে যখন এন এফ টির অরিজিনাল ওনারশিপটা চেঞ্জ হয়ে যায় সেল হওয়ার পরে এই পুরো প্রসেসটা ব্লক চেনের মাধ্যমে ভেরিফাই এবং রেকর্ড করা হয় সো এই ব্লক চেন টেকনোলজির মাধ্যমে প্রোগ্রামেটিক্যালি এই জিনিসটা এমনভাবে সেট করা যায় যেন এন এফ টির অরিজিনাল ওনার এই এন যতবার সেল হবে সেটার মাধ্যমে একটা রয়্যালটি পাবে ওকে সো অল দিস ইজ গ্রেট অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড অনেক র্যান্ডম মানুষ অনেক র্যান্ডম জিনিস বানায় এন এফটিতে কনভার্ট করে অনেক টাকা কামা ফেলতেছে বাট এটারই কোনো অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন আছে অবভিয়াসলি ডিজিটাল আর্টিস্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স মিউজিশিয়ান্স এটসেক্ট্রা হচ্ছে এটার মেইন বেনিফেক্টরি আর এন এফটি এখন গেমস থেকে শুরু করে একাডেমিয়াতেও ছড়ায় পড়তেছে ইভেন্চুয়ালি আই থিঙ্ক সকল ফিজিক্যাল বা নন ট্যাঞ্জেবল আইটেমস আস্তে আস্তে ডিজিটাল আইটেম অথবা ডিজিটাল কারেন্সিতে যেমন এন এফটিতে শিফট করা হবে বাট এমনটা যদি নাও হয় তারপরও কারেন্ট ট্রেন্ডস দেখে মনে হচ্ছে এন এফটির হাইপটা দিন দিন আরও বাড়বে অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ইন্টারেস্টিং থিং টু উইটনেস ওকে গাই সো দ্যাট ওয়াজ ইট ফর এন এফটি অ্যান্ড হোপফুলি উইল বি সিং ইউ ইন আওয়ার নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই বাই